Esse é para ti que gosta de SUV compacto, de luxo e principalmente barato. Um Audi Q3 da primeira geração na, na versão ambiente. Nós vamos falar de preços, consumo, problemas, as diferenças entre as versões, até mesmo contar um pouquinho da história do crossover mais famoso da Audi. Sim, meus amigos, vocês não escutaram errado, eu falei crossover. O Audi Q3, na verdade, é um crossover porque ele não atende as normas brasileiras para ser classificado como um SUV. Vão livre, ângulo de entrada, ângulo de saída e ângulo de rampa. Mas isso pouco importa, afinal de contas, a maioria dos seus concorrentes no meu segmento também não atendem e são classificados como crossover, apesar de muitas pessoas chamarem de SUV. Inclusive, esse projeto aqui, quando nasceu em 2006 e foi apresentado no Salão de Xangai em 2007, ele nasceu com o nome de Cross Coupé 4. E como vocês podem ver, a versão final manteve muitas linhas do protótipo. Claro que ele perdeu as rodas de aro 20, mas a traseira caída, que eles chamam de estilo coupé, continuou como uma grande característica deste modelo. Ele foi engavetado em 2009 e só chegou realmente ao mercado em 2011, lá na Europa. Aqui no Brasil, começou a ser comercializado em fevereiro de 2012, já como modelo 2013, que é justamente essa versão que a gente vai mostrar para vocês agora. Mas nesse momento, você deve estar pensando, o que, que vocês estão recomendando um Audi 2013 como sendo uma boa compra? Pois é, meus amigos, por R$ 75 mil, reais, vocês vão ver que leva um pacote absurdamente completo e um carro muito bem acabado. Porém, vocês têm razão de ficar com certo pé atrás. Afinal de contas, a Audi, quando resolve dar problema, pode te levar à falência com o preço das peças. Para tu não cair numa furada, a gente sempre recomenda a ajuda de um especialista quando for comprar o teu carro usado, principalmente se for um Audi Q3. Aqui no Rio Grande do Sul, ninguém melhor do que o Marlon na empresa Carro Favorito. Ele é o cara que encontrou meu carro, esses dias ele já me livrou de uma baita de uma furada quando eu estava olhando um Honda também, um CRV, e, enfim, ele é muito bom no que ele faz e por isso a gente recomenda. Se tu for inscrito aqui do canal, tu ainda ganha desconto nos serviços que ele oferece. Quando ele foi lançado, ele vinha em três versões. A Attractive, a de entrada, que custava R$ 145 mil, reais. hoje tu encontra aí por R$ 73, R$ 75 mil. A Ambiente, que é essa daqui intermediária, que custava R$ 160 mil, reais. e hoje tu encontra por R$ 75 a R$ 80. E a Ambition, a mais completa delas, que tem... Realmente muito mais luxo agregado e tal, porém essa tu vai encontrar por mais de 90 mil reais no mercado de usados. O que, que diferenciava uma da outra? A Attractive vinha com rodas de aro 17, enquanto essa daqui são rodas de aro 18, assim como a Ambition. Todas elas vinham com freio a disco na traseira, suspensão multibraços, agora a Attractive não vem com o teto solar. Algo que eu já vou deixar de cara explícito. Não vale a pena comprar um Audi Q3 sem teto solar. É um carro de luxo, é uma marca que é reconhecida por, pelo seu status e o teto solar é um item quase que obrigatório. Depois a revenda fica bem complicada se não tiver. Todas as versões vinham com farol Bichenon, DRL e farol de neblina. Agora a Ambition era a única que vinha com sensores de estacionamento na frente. Até 2016, todas as versões vinham com sinaleiras em LED. 2016 foi o ano em que esse carro recebeu um facelift e também uma versão nacional, equipada com motor 1.4. Agora, essa versão nacional não vinha com as sinaleiras em LED, outro item que eu acho importante. Porém, muito mais importante do que esses itens estéticos, é um detalhe que eu acho que faltou nesta versão. A Attractive não vinha com sensores de estacionamento, essa daqui, a Ambiente, já tem de série. E nenhuma das versões, nem mesmo a Ambition, aqui custava 180 mil reais, zero quilômetro em 2013, e vinha com câmera de ré. Sim, meus amigos, era um item opcional e só na Ambition. Vocês lembram que o nome do protótipo era Cross Coupé 4? Pois é, o Q3 veio equipado com uma tração do tipo integral, aquela desenvolvida pela Audi na década de 80 para participar dos rallies do Grupo B. Um sistema ultramoderno que ganhou campeonatos mundo afora. 
Bom, a única versão que não vem com esse tipo de tração é equipada com motor 1.4 de 2016. Inclusive, neste ano aqui, 2013 até 2016, eles eram todos equipados com motor 2.0, o famoso EA888. Porém, eles tinham duas configurações. Esse daqui é o mais fraco, que tinha 170 cavalos, só funciona a gasolina e 28,5 kgfm de torque. Depois, em 2016, ele foi atualizado e passou a ter 180 cavalos. A versão Ambition vinha com um motor mais forte, aquele mesmo que equipava o Jetta, de 211 cavalos e 30,6 kgfm de torque. Só que a transmissão não era a mesma do Jetta, não era aquele DQ250 de 6 marchas DSG, ou seja, dupla embreagem. Ele também é um dupla embreagem, banhadas a óleo, não é o a seco que dava problema no A1, porém é, ele tem 7 marchas e ele é mais resistente justamente porque ele mantém a tração integral. O motor de 211 cavalos da versão Ambition também foi atualizado em 2016, ele passou a contar com 220 cavalos. É, meus amigos, você já deve estar imaginando, né? Esse carro utiliza a mesma plataforma do Golf, do Jetta e do Audi A3. E, eventualmente, compartilha os mesmos problemas. Mesmo sendo um Audi, com fábricas em lugares diferentes e tal, o motor tem aquele problema famoso de carbonização nos dutos de admissão. Esse daqui, ele tem um problema mais crônico ainda, coisa que não costuma aparecer nos carros da Volkswagen. É muito comum vários proprietários relatarem consumo excessivo de óleo, inclusive consumindo mais de um litro a cada mil quilômetros. Vários mecânicos dizem que o problema é na válvula que faz a separação dos gases que vem do cárter de volta para a admissão, o famoso blow-by. Mas a verdade é que essa válvula tem uma membrana que acaba rompendo e aí sim o óleo realmente vem do cárter via pressão e vai para dentro do motor e é onde o óleo some de dentro do motor. Mas não é por causa da válvula rompida, e sim por causa de desgaste excessivo nos anéis de segmento, aqueles que ficam na volta do pistão. Mas por que, que os anéis se desgastam antes do tempo? Simples, esse motor utiliza injeção direta e muitas vezes quando tu roda bastante em baixa carga ou na marcha lenta muito tempo, o combustível se acumula nas paredes do cilindro e acaba dando desgaste prematuro dos anéis. O motor de 220 cavalos que veio na versão Ambition a partir de 2016, ele traz uma grande novidade, o sistema de injeção híbrido. Ele tem tanto o sistema de injeção direta pra, quanto o sistema de injeção indireta. Aquele convencional que ajuda não só a não deixar formar os depósitos de carvão nas válvulas de admissão, como também evita este problema que eu acabei de citar dos anéis desgastarem antecipadamente. E aqui a gente já começa a ver que esse aqui é realmente um carro premium. Por dentro do cofre do motor, ele é pintado na mesma cor do carro. Vários carros do segmento dos SUVs compactos, aqui está só no primer. Tem também a manta acústica e um bracinho hidráulico para levantar o capô. Agora, o que vocês estão vendo é que esse carro realmente está com uma aparência de zero quilômetro. É, meus amigos, a gente levou lá na Tuio Cardetei, uma empresa especializada em proteção e conservação da pintura, bancos de couro, do carro como um todo, que deixa ele sempre com esse aspecto de novinho. O mais importante de tudo é que se tu disser que é inscrito aqui do canal, tu ganha 12% de desconto em qualquer um dos serviços que eles oferecem. Segue eles lá no Instagram que eles vão estar tá atualizando com as novidades que a empresa está trazendo para o mercado. Agora, mesmo sendo um carro relativamente pequeno, afinal de contas o comprimento dele tem 4,38 metros, o entre-eixos é de 2,6 metros e o que eu acho melhor, o tamanho do porta-malas é de 460 litros. Algo que realmente me surpreendeu, eu achei que era muito menor do que isso. Como vocês podem ver, um detalhe que o Gustavo mesmo disse que adora é que quando tu abre a tampa, as sinaleiras elas levantam completamente. Eu confesso que eu acho até estranho, parece que o carro ficou desmontado. Sabe quando tu leva na funilaria para arrumar e eles arrancam as lanternas fora? Pois é, me lembrou isso. Agora, não dá para negar, o acabamento desse carro é absurdo. Olha só esse detalhe aqui. Uma peça em alumínio, os ganchinhos aonde tu prende essa rede são todos em inox. E aqui embaixo nós temos um step do tipo temporário e a melhor coisa que eu já vi, um subwoofer encaixado dentro dele. Sim, meus amigos, quando a gente for lá dentro eu vou mostrar. Quer dizer, eu não vou conseguir mostrar exatamente a qualidade sonora desse veículo, mas eu vou mostrar alguns detalhes que realmente fazem toda a diferença. Eu realmente fiquei muito contente com essa parte. Bom, falando nisso, vamos dar uma olhada lá dentro para ver como é que ele é e ver se o acabamento também é diferenciado em relação aos seus concorrentes. Detalhe importante, chave presencial era opcional só na versão Ambition, as outras todas de canivete. 
A versão ambiente, ela vem com um banco elétrico do motorista, a Ambition tem o elétrico também no lado do passageiro. Tá, Felipe, tu disse que só a versão mais cara tem o banco elétrico, mas essa aqui também tem o banco com regulagem de lombar elétrica. É, mas as regulagens que tu mais usa são todas é. mecânicas, manuais, né? O resto é, pra botar pra frente e pra trás, daí é manualzinho. Que mas... bem, na verdade, eu acho que a, a, o ajuste elétrico deveria vir acompanhado sempre de memória. Simplesmente ter um ajuste elétrico não faz muita diferença pra mim. Concordo plenamente contigo. Mas mostra o resto do carro aí, cara. O acabamento dele é bom ou não? O acabamento dele é bom. Ele tem soft touch, ele tem couro onde ele deveria ter, mas a Audi usa umas, uns sistemas de borrachamento, umas borrachas que elas começam a soltar com o tempo, né? Com a mão, com o um anel, alguma coisa assim. Vocês podem ver que ela tá te soltando dos dois lados. É, mas é só aí na porta. O resto aqui é. é assim, ó, é tudo material emborrachado. Inclusive, essa partezinha aqui de cima também é emborrachada borrachada, não sei pra que, mas é o que, o que é engraçado é que ele tem aquela mesma aparência, a mesma textura dos materiais da Volkswagen que são plástico duro então eu tô olhando assim, sem tocar parece que é um material básico, né, mas não é aqui até é, aqui, aqui é. é um plástico comum mas aqui não, aqui é tudo emborrachado essa parte de cima do painel é bem não, legal eles fizeram quase como se faz no Jetta onde tu olha, onde tu vai tocar mais ele é um material bom, onde quase tu não toca ele é um material mais comum é, e uma grande diferença do Ambition é que ele tem vários detalhes em alumínio aqui dentro do painel, esse aqui não, esse aqui são detalhes plásticos pintados de prata, né? não são exatamente alumínio o sistema de entretenimento dele, né, ou multimídia, é que mostra realmente que o projeto é antigo, que o carro é um carro mais antigo. Ele não tem, ele tem uma tela pequena, ele não tem uh, só uh, touchscreen, desculpa. Ele tem todas as regulagens aqui, uh, a, a mão com botões físicos, mas é um sistema muito simples, sem Android Auto, sem Apple CarPlay. Claro, ele tem várias configurações interessantes, mas ainda assim, para hoje em dia, é tá bem desatualizado. É que tu dizer que em 2013 tinha Android Auto e Apple CarPlay é impossível, claro, né? Porque sim. não existia isso. É Agora... mais com relação ao, aos dias de hoje, o que a gente recebe hoje nos carros, né? Isso, mas pra época essa tela aqui, ela era enorme. Se tu considerar os Rondas e tal, que tinha uma telinha bem pequenininha, a maioria dos, dos multimídias não eram assim. E esse multimídia, inclusive, ele era opcional, o MMI não era de fábrica. O, o MMI que vinha no, no Ambition era mais completo que esse aqui. Esse aqui é um tem as funções básicas, mas ele não é realmente uh, tão completo quanto o outro. E vocês podem ver, inclusive, que ele vem com SD card, né? Não é nem é. O, o, a entrada USB, né? Com a entrada de USB. Pois é, essa é uma grande reclamação das, dos proprietários. Ele não tem nenhuma porta USB no carro. O volante dele, de todas as versões, é com os comandos aqui. Só que eu vou dizer para vocês que os comandos são bem estranhos, tá? Porque deste lado é o comando do painel lá, do computador de bordo com algumas funções, aqui embaixo ele muda outras funções ali ó, naquela barrinha vermelha, né? mostra basicamente o consumo e tal, e deste lado aqui, os comandos do multimídia, mas são só alguns comandos, por exemplo, como controle de volume e tal, e para o comando de voz e outras coisas, mas por exemplo, se eu quiser trocar a estação eu tenho que vir aqui e mexer neste botão, ah e falando neste botão, quando ele está no menu ali ó, eu acho que ele é contra-intuitivo. Se eu virar o botão para cá, ele vai para lá. Se eu virar o botão para cá, ele vai para lá. Ou seja, é estranho, né? É, o cara meio que se acostuma com isso aí, né? Mas com certeza é, se acostuma, mas, mas é contra-intuitivo. É e ele tem também o que hoje quase nenhum tem, que é um, um mapa, né? O próprio mapa... Sim, tem mapa nativo, nativo, GPS. Na época isso era um grande diferencial. Hoje em dia com o Google Maps não tem mais por que usar. A versão... A ambiente, essa daqui que a gente está gravando, vem como um grande diferencial o ar-condicionado de duas zonas. O, a, o Attractive, que é o de entrada, tem ar-condicionado digital também, automático, porém uma zona só. Agora, é estranho esse ar-condicionado. Primeiro que eles botaram o botão do Gol 96. Segundo, que ele não gira até o fim, não, não é um botão, não é um dial, né? É só um botãozinho que tu seleciona mais ou menos. Ó. É, é diferente, eu diria. Eu achei muito louco. A primeira coisa que eu entrei, que, quando, que eu, a primeira coisa que eu entrei no carro que eu fiz, foi mexer nisso, eu falei, como é que isso aqui funciona? <risos> Diferente, né? Atrás do volante ele tem os pedal shifts para troca de marcha, simulando o modo manual, o que é muito bom. Ele também tem um modo Sport, ou seja, mantém o giro do motor mais alto, mas essa versão aqui não tem o sistema que tu seleciona os modos de condução do motor, direção e mesmo câmbio. A versão Ambition vem com o Audi Select Drive, que é um sistema em que tu pode mudar as configurações do carro para ele se tornar mais agressivo, mais esportivo ou mais econômico, mais confortável. 
Esse na... aqui é uma coisa só. É, na prática não faz tanta diferença assim, porque tu não vai ficar andando no modo esportivo o tempo todo. Mas como esse aqui é um carro que tem um apelo muito mais esportivo, ele deixa de ser um SUV chato para a família e se torna um carro mais interessante para o final de semana, eu acho que é um detalhezinho que faz a diferença assim. Essa versão tem o acendimento automático dos faróis, regulagem de altura, inclusive também automática. Essa versão não tem o limpador automático, porém a Ambition tem. E outro diferencial da Ambiente em relação à Tractive é o piloto automático, que está posicionado aqui na alavanquinha atrás do volante. Esse eu acho muito estranho, né? Para mim, todo carro automático deveria vir com, com o piloto automático, né? Com controle de cruzeiro. Inclusive, meu carro é manual e também tem isso. Obviamente todos os vidros são elétricos, inclusive com o untouch nas quatro portas. E os espelhos também têm regulagens elétricas, mas nesta versão não são rebatíveis eletronicamente. Também não tem o alerta de ponto cego, que tem disponível na Ambition como opcional. Mas o que ele tem e vem em todas elas é o freio de estacionamento eletrônico. É, é um dos primeiros modelos que vem com isso, né? Então, inclusive, hoje quando tu coloca no P, os modelos mais... mais uh, novos com, já puxam o freio de mão, né? Não, o freio de mão, o freio eletrônico, estacionamento automático. Esse aqui não, tu tem que realmente fazer uh, o acionamento do botão. Ele também tem duas tomadas 12 volts aqui no console central. Uma, inclusive, é um isqueiro para utilizar aqui no super cinzeiro da Audi. Cinzeiro estilizado é, esse, hein? Que, ah. Mas pode ser retirado para ter lugar para os dois copos e também com um acabamento aqui em borracha para não fazer barulho largo caso tu largue uma chave. Aqui na frente também, mesmo acabamento, né? E nas portas também tem um acabamento emborrachado para não fazer barulho. E o acabamento do porta-luvas é todo aveludado também para não fazer barulho. Além de ter luz interna, né? E Gustavo, uma coisa que é impressionante é a qualidade sonora desse carro, né? Cara, a gente já gravou o carro com som Beats, com som Bose, com som sei lá o que, e isso aqui, eu nem sei o nome disso aqui, mas é muito bom. O Bose era opcional na versão Ambition, esse daqui é um som, cara, maravilhoso, com uma presença de palco, uma qualidade sonora que não tem igual. Bota aquele do Compass e do Kicks que a gente testou lá no chinelo. Eu até vou aumentar, não dá pra vocês verem, mas... Mas tem uns outros detalhezinhos legais, olha só. Ele tem iluminação aqui no pegador de mão, aqui embaixo no porta-trecos. Ele tem iluminação na soleira das portas. É um carro realmente diferenciado, né? Um carro premium. Todas as versões são equipadas com banco de couro. Banco de couro convencional, nada demais. Preto bonito, tem até umas versões que são mais claros. Também equipado com espelho eletrocrômico, que só vem a partir dessa versão, na versão Attractive não vem. Também não vem na versão Attractive esse teto solar gigante, que ele abre, inclusive, né? Abre metade dele, ou seja, faz o... dá o like no Instagram, né? Como a gente gosta de dizer, mas faz a diferença. E ele tem uma redinha ainda para uma... cobrir, né? Ele tem a redinha que fecha e... e faz muita diferença mesmo isso. Isso aqui é um negócio que oh. tem que ter, com certeza. O parasol também... É equipado com espelhinho e luz de cortesia. E eu acho que inclusive vale a pena salta, ressaltar todas as luzes, do, tanto dos espelhos cortesia, aqui assim, quanto as luzes de leitura, elas são de LED. A única luz halógena que tem dentro desse carro é lá no porta-malas que eu tinha mostrado para vocês lá na rua. Todas as versões também são equipadas com seis airbags, ABS, controle de tração, controle de estabilidade, né? É, é um carro muito seguro. E como vocês devem ter visto, ele tem alça PQP em todos os lados, inclusive o lado do motorista. Essa eu não consigo entender muito bem, é proibido andar segurando isso aqui. O espaço interno aqui na frente ele é bem bom, né Gustavo? A gente tá super tranquilo, super folgado, mas vamos ver como é que é lá atrás. Tu disse que ele tem um entre grande, né? Disse, mas eu não vi na prática ainda. Vamos lá. Felipe, fizeram uma casinha pra tua cabeça aí? Olha, se o teu fator de escolha for uh, andar aqui atrás e tu é um adulto com 1,81m que nem eu, tu não vai estar no melhor lugar do mundo não. Ele, apesar de ter um entre-eixos grande, eu acho que o porta-malas, ele foi realmente priorizado nessa versão. Então, o banco do motorista regulado para mim, eu tô encostando aqui assim com os joelhos, empurrando essa parte plástica. Vantagem para quem tem crianças, isso aqui é um plástico duro que não vai incomodar se os teus filhos começarem a te empurrar aqui, né? Agora, que nem o Gustavo falou, tem uma casinha, uma cavidade aqui em cima onde a minha cabeça encaixa. Isso eu acho até bom, porque... Se não fosse ele, eu estaria encostando no teto. Eu não estou. Deve ter um pouco menos de um dedo de espaço. Aqui. Mas aí tu não bate com a testa na frente? Não. Oh, não. Oh. 
consigo me mexer perfeitamente. Ótimo. Eu não gostei muito foi do ângulo desse banco aqui do encosto. Ele tá um pouco mais para frente do que eu gostaria. Eu acho que ele teria que ser um pouquinho mais deitado para tu ter um conforto numa viagem longa, né? Esse caso aqui é um pouquinho mais reto. É, e, e aqui também o, o, o assento também ele é um pouco mais mais alto, né? Não, não, não é tão confortável para as pernas assim. Ele também é equipado com saída de ar condicionado aqui traseira, ótimo, show de bola. E lá embaixo tem uma outra porta 12 volts do que aí ele colocou aqui aquele sisteminha para utilizar com carregador, uma, um carregador de, USB, de USB. O túnel central ele é bem alto, ele deve ter aqui mais de 20 centímetros de altura. Não sei se chega a 20 centímetros, mas ele é bem alto mesmo, até porque passa o sistema a transmissão para as rodas traseiras, né? Então uma pessoa que vai aqui no meio eu acho que não vai com tanto conforto assim, vai ter que ir no mínimo com as pernas abertas. É, até porque é bem saltada essa parte aqui do encosto, né? É. Vai empurrando um pouco, ela um pouco pra frente. Um pouco, um pouco. Mas a largura, ela é boa. Esse carro tem 1,83m de largura total. Então, eu diria que com duas cadeirinhas e um adulto que não seja muito grande aqui no meio, até consegue andar. E claro, né, pessoal? O encosto de cabeça, o cinto de três pontos, o Isofix, né? Tudo para a segurança. É, em 2013 nada disso era obrigatório aqui no Brasil, mas como esse era um carro importado com padrões europeus, obviamente eles estavam muito à frente de nós. Isso. E falando em estar à frente de nós, luzinhas de LED aqui atrás. Quem tem filho sabe a importância desse acessório. Vamos andar? Vamos andar. Bom, vamos lá, chegou a hora de dar uma volta no carro, testar se ele é bom ou não e tu vai dirigindo hoje. Mas que estranho, né? Não é Fiat? É, grande coisa, você não faz a menor diferença. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha. Nós temos área de membros também, onde tu vai ter um acesso a uma live exclusiva toda terça-feira às 9h30 da noite. Mas o principal objetivo desta área é ajudar o canal a crescer. Se tu não quiser, não tem problema nenhum. Todo o conteúdo que tu já recebia, tu vai continuar recebendo a semana inteira. Antes de sair, então, sempre que a gente esquece, né? Regulagem de altura e de profundidade do volante. Eu só realmente gostaria que ele baixasse um pouquinho mais. Falando em baixar um pouquinho mais, eu também notei que o banco, ele está ele numa posição um pouco mais elevada, justamente para passar essa impressão de estar num SUV. Sim. O carro como um todo é um carro baixinho, ele tem só 1,60m de altura total. Primeira coisa, a suspensão é muito boa, não é dura, não é mole, achei sensacional, muito gostoso de andar o carro. E fora que em conjunto com esse, esse sistema de tração 4 da Audi aí, nossa senhora, que fase de curva esse carro, é um absurdo, né? É, eles pegaram um, um, um sedã e fizeram um pouco maior, e, mas que faz curva igual. Na verdade, esse projeto é exatamente um crossover por isso, porque ele é uma mistura de sedã, hatch, com um pouquinho mais de altura na suspensão. Mas a dirigibilidade é de um verdadeiro hatch esportivo, né? Com certeza. E, e ele veio com... Um, um, para o pessoal começar a entrar na marca, né? Porque a marca tinha o Q7, depois fez o Q5, né? E mesmo assim eram, eram grandes e mais caros. E esse aqui chegou para o pessoal realmente conseguir uh, entrar na marca com valores mais baixos, nem né? um carro menor, até porque a BMW tinha X1 que fazia muito sucesso, né? Isso tu fala o público dos SUVs, porque sim. já desde 2011, se eu não me engano, já tinha o A1, que era o menor carro da marca e esse sim era o de entrada. Exato. Inclusive esse aqui parece um A1 de traseira, né? É, ele é muito similar. Eu diria que ele é um A1 bombado, né? Sem os problemas do câmbio. <risos> e por falar em problemas de câmbio, esse daqui, assim como todo DSG, ele, tem, ele carrega uma certa má fama. A verdade, a verdade é a seguinte, é um câmbio que tem embreagem física, ele tem problema de desgaste sim, mas ele até dura bastante. É normal você ter que trocar o, o conjunto de discos ali perto de 100, 120 mil quilômetros. Alguns duram mais, raramente duram menos, a não ser que tu faça como muitas pessoas fazem nesses carros aqui, que é fazer um remap e tal, aí ele acaba forçando realmente um pouco mais o conjunto. E é legal dizer também que nas versões com o motor 1.4, ela também é com um câmbio DSG, né, de seis marchas, diferente do, de outros modelos da Volkswagen, onde esse motor 1.4 é equipado com um câmbio automático convencional de, de seis marchas, né, exceto na Tiguan, que aí realmente na Tiguan também é o mesmo DSG de seis marchas. É, Pequeno adendo aqui, tá? O A1 e o Golf TSI 1.4 são equipados com DSG DQ200 de 7 marchas. É totalmente diferente deste 7 marchas aqui. E esse é um. O câmbio do Golf é um câmbio problemático. Esse dá problema. Esse aqui não. Tá, mas a gente falou tudo isso, né? Desempenho, tração 4, motor. Vamos ver se realmente condiz. Vai lá. Cara, anda muito. <risos> 
Ele é forte, hein, cara? E faz curva que nem um kartzinho, né? E esse aqui ainda é a versão 170, é a versão com menos potência, né? Depois ela foi atualizada para 180, tem a versão 211 e a versão 220. E a de 150, que aí é realmente mais pacata. É. E mesmo assim anda bem. O problema dessa versão aqui um pouco é o consumo. Afinal de contas, ele é all-wheel drive, então ele está sempre carregando peso, digamos assim, e por isso o consumo dele é um pouquinho mais elevado. Andando na boa dentro da cidade, eu estava fazendo entre 7,5 e 8 km a gasolina, porque esse motor aqui ainda não era flex. E na estrada, o dono dele disse que faz mais ou menos 12 Andando como uma pessoa normal Não é aquele cara que quer fazer média Tem gente que diz, ah, mas eu consigo fazer 14, 15 Sim, mas aí tu tá andando a 80 Bem devagar, até um Fusca passa por ti, né? Tá, Felipe, mas agora tu quer dirigir? Claro que eu quero, né, cara? Ah, Capaz que não Hoje a pergunta é minha, viu? Vou sair pisando já, né? As trocas de marchas é que são demais, né? Além do motor ser muito bom, a troca de marcha é sensacional. Cara, a troca de marcha é rápida e praticamente imperceptível. A única coisa que eu percebi aqui é que logo na arrancada, se tu não tá no modo esporte, ele para não dar aquele soco, aquela, aquela, aquela sensação ruim, ele dá uma seguradinha. Se tu bota no modo esporte, o soco é mais forte. Definitivamente não é um SUV normal, né? Esse crossover aqui, ele realmente é muito mais... Tem um espírito muito mais esportivo do que uma barca para levar a família. Ah, não tenho dúvida. Mas com esse tamanho de porta mala também cabe, não. É, é bem, é bem utilizável, eu diria que é um carro bem prático. Perto dos outros SUVs compactos aí que tem porta mala de 300, 300 e pouquinhos litros, esse aqui tá ótimo, né? Pois é, eu acho que esse é um dos grandes motivos pelo qual a gente tava dizendo que é um carro que é interessante de se comprar. O valor bom... Preço de seguro não é caro, pelo menos não foi para esse, o dono desse carro aqui, ele pagou 2.100 no seguro total. O dono anterior desse carro tinha pago 1.850 porque tinha um bônus 10, melhor ainda. Não, tu vê, esse carro custa 75 mil e tem um seguro no voto dos 2 mil reais. O meu carro custou 38 e tem os mesmos 2 mil reais de seguro. Pois é, isso sem contar que o acabamento interno desse carro é melhor, ele tem muito mais tecnologia, é um carro muito mais premium do que o teu, né? Sim, e, 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 e também preço de peças muito mais caro. É. Isso é um problema, pode ser um problema. Eu acho que é bom até a gente ressaltar que, como diz o Gustavo, se tu bater esse carro aqui, tu vai deixar um Celta na oficina ou mais. É, a gente tava olhando alguns preços de peças e tem algumas coisas bem caras, sabe, pessoal? É, não, é, não é bom nem muito citar isso, é. porque um para-choque, por exemplo, tu vai gastar mais de 7 mil reais. E tem muita coisa que ele compartilha com a, com a linha Volkswagen, né? O motor, o câmbio, peças e tal. Só que na Audi tudo é mais caro. Tu vai comprar na Audi, mesmo sendo a mesma peça, teoricamente, quando tu for pagar vai ser um valor mais alto. Isso é verdade. Tu teria um desse, Gustavo? Eu tô gostando, hein, Felipe? A gente tá andando tanto de SUV, tanto de SUV, que eu tô começando a gostar de SUV. Mas assim, ó, esses que tem desempenho, né? Porque eu tô numa fase que eu gosto de desempenho. Então o carro tem que ter realmente um desempenho legal. Esse não é um SUV. É. Cara, eu vou te dizer que esse carro é tão gostoso de dirigir, tão empolgante, que eu adorei. E eu pensei muito em comprar até a, a versão Q5. Só que a Q5, o valor daí é bem mais alto. Sabe qual é o problema dele? A gente não chegou a mostrar antes, mas eu vou mostrar agora. É um carro 2013, mas mesmo com toda essa qualidade dos materiais e tal, faz muito barulho interno, muito, né? Muito, muito, muito. Se isso não for um problema para ti, assim como para mim não é, eu acho que é uma baita de uma compra. Só tome cuidado de novo para comprar um carro em bom estado para tu não ir à falência. Mas é até estranho, né? Porque o material tem uma aparência tão boa assim de ser um é. material premium mesmo e, mesmo, e, e fica fazendo barulho. O carro tem 70 mil km, 75 mil km e faz mais barulho do que o meu que tem 97 mil. É verdade. Outro detalhe importante também que vale a pena citar é uma direção elétrica, mas ela tem um peso um pouquinho maior. Eu até achei que ela era hidráulica, na verdade. Ela não é uma direção nada leve por ser elétrica. Tem uma assistência boa e tudo, mas eu não conheço elétrica tão pesada que nem essa. Bom, eu queria agradecer ao meu amigo Edson, também conhecido como Fofo. Esse daqui eu acho que é o quinto carro que ele nos empresta. Deixa eu ver. Não, quarto. Quarto. Quarto carro que ele nos empresta. É bom ter amigo que troca de carro toda hora, né? Tá sempre com um carro novo pra te gravar. Se tu tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Não sei se a gente vai conseguir responder, mas pode ter certeza que a gente tenta. O problema é que são muitos comentários todos os meses. E, eventualmente, se tu tem alguma experiência com esse carro, quer contar a tua história, o que, que tu achou, vale a pena deixar aqui embaixo também. Afinal de contas, muitas pessoas leem os comentários em busca de informação de, de outros proprietários também. É isso aí, Felipe. Resumiu tudo. Valeu, pessoal. Valeu. Ah, não. Vocês não, né?
pariu, cara. Isso, vamos pra bem longe. Cara, ele vai ficar ali parado, quer ver? Cara, por que, que eles fazem isso, cara? Agora, as versões Attractive e Ambition, não. É ambiente. Pai, ah, vou confundir bastante isso ainda. Ah, viu? Eu falo que é, é. é difícil. É, é sim. Todas as versões também são equipadas com 6 ABS e ABS. Peraí que as meias presas ali, ó. Então, só. <risos> não é de bike preso? Não, de bike tá os, os, ah. os policiais. Tá os meias algemadas. Mas, Tia, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.